Ya, 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 voy muy contento y ya lindo de, de grabar con Faisi, Faisi Night. Qué bueno, un chacarito por Faisi, nos conocemos desde hace muchos años. ¿Qué tal? Me da mucho gusto venir a su programa, que me haya invitado a divertir y a estar en contacto con, con la audiencia ¿no? de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, lo que queremos hacer. Me gustan mucho los programas de comedia que están aquí en más de que que cómo le cayó la muerte de la muerte del señor Polo Polo inesperada para ah, nosotros. Ah, loco, porque ya llegó el día, la verdad es que hemos vivido momentos y años muy difíciles. ¿No es una nota? 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 ¿No ¿Cómo bueno, considera su comedia, Luis? Ya que te considero, siempre considero que su comedia es irreverente, fue un parte de agua, sino que fue una persona que empezó a modificar el lenguaje para tener una mayor cantidad de penetración de impacto en la audiencia, en la audiencia ni siquiera lo que le digo. No se hacía esta lógica, o sea, como que son organizaciones que es chichis, este tipo de cosas que siempre los actores han podido desarrollar en su una compañía, pero por el como el patiño. Y, y Polo Polo lo trascendió, Polo Polo lo llevó a ser un personal y siempre le salió muy bien con la autenticidad, con la transparencia, que en sus años de sentimiento parecía fuerte, parecía irreverente, parecía que no se había esta tarea, manejaba un lenguaje que mucha gente, pero lo hacía de tal manera que podía darse ese, ese lujo, por utilizar el lenguaje de una manera. Si lo vemos a la distancia, los adjetivos calificativos los empleaban muy bien para decir lo que le gustaba. Señor, eh, él murió de demencia. Usted de repente hace chequeos eh, constantes. Digo, todos estamos eh, expuestos a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? El señor, los chequeos, pues mira, yo trato de, de mantener en el mundo todo lo que ha sido de ese mismo que está relacionado con la memoria, ¿no? Pero también la memoria se va agotando con todo eso, entonces que no podemos predecir. La cosa es que eso no funciona mucho porque no sabemos estamos trabajando con ella. Pero también es como recurrente el mundo de, de los actores que eh, empiezan a perder la memoria. Espero que eso a mí no me suceda. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un actor, ¿no, señor? Pues solamente quién sabe, hay que depende de qué óptica que lo veas, ¿no? Hay gente que debe no sabe que está la memoria es para ver que es instalado. Y pues no sé, no sé qué sucede ahí. A mí me gusta más dentro del terreno de la realidad real. Y, y yo espero de todo para siempre ser un cuando ya se verá. No me chequeo, pero sí, ya lo caso mi cuerpo y el viento me dice. Maestro, ¿ya ha perdido algo que le ha dolido tanto en este tiempo de su vida? ¿Hay algo que le ha dolido que ha perdido? Sí. No, realmente no sé. La vesícula por los corazones que me hacen pasar, cabrón. Eso es una broma, ya no tengo vesícula. Me tuvieron que quitar la vesícula. ¿Una mujer a lo mejor? Pues a lo mejor no una mujer o varias, o todo el mundo se me viene encima, no sé. Pero este, pero sí extraño mi vesícula, o sea, porque no tiene, podría haber desificado mi energía y tenerla todavía en su lugar. Es una carrera que te pone a prueba, ¿no? Y además yo, este, eh, a veces soy muy sensible. Soltero, Luis, ando soltero ahorita. Ando soltero, ando soltero, ando contento, ando ocupado con trabajo, como siempre, es que me conoce, me acompaña, me parece que se ella sigue igualita, ¿cómo le hace? Sí, Ay, no, no, mi Luis, eh, no, no, para nada. Dios, o sea, eh, no, ¿cómo hiciste tú? Porque Luis con mujeres muy bellas. Luis. No, y no, no me saques de la jugada, ¿qué pasó? <risa> no, no, me ves por descartado. No, no, no. Yo lo que quiero es eh, tener algo bueno que ofrecer a la edad que tengo y si esto sucede, por Dios que ustedes que han estado toda la vida conmigo. Se los voy a platicar, lo voy a compartir, lo voy a cacarear, ¿cómo no? Oye, ¿pero andarás con jovencitas como muchos de tus compañeros? Como muchos de mis compañeros. No, no es una traición, eso lo inventé yo, ya me voy. <risa> <risa> gracias, gracias, 